大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道，订阅我的频道，读懂 K 线背后的秘密。今天是北京时间二零二二年四月三十日下午的十七点五十二分，在这里呢为大家解读比特币的行情。首先呢，我们看一下外围市场表现啊，道琼斯工业指数在昨天晚上又出现了一个新低，这个新低的出现呢，我们根据 K 线西游战法就可以解读得了。然后呢，这个下跌的低点也是在我们预期之内的。为什么这么说呢？我们 K 线西游战法啊，能够找。找到一个标志性的阴线，这个阴线呢就叫悟空阴线。四月二十一日的这根阴线呢是标志性的阴线，为什么这么说呢？它是有别于上涨、有别于震荡的一根标志性的小阴线。这个阴线出现之后呢，我们认为它是一个悟空阴线。悟空阴线之后走八阶阴线，我们知道八阶阴线是独来独去的啊，非常有特征的啊，肥吃肥喝的。所以这根阴线出现之后呢，后面的这一组 K 线呢，我们管它叫沙僧阴线组。沙僧阴线组啊，代表。表了我们的人生，我们的人生多震荡啊！所以呢，沙僧这里面出现了过多的反复，后面还有我们的新的预期，这个预期呢是日线级别下跌西游的最后一根阴线，也叫唐僧阴线。唐僧一线出现之后啊，这轮日线级别的下跌席由宣告结束。然后呢，我们在周线级别上看啊，日线级别我们看完了之后，我们看周线级别，周线级别啊，同样处在一个沙僧位这里。沙僧位的原因呢，是因为上面有个悟空阴线组和八戒阴线组，八戒阴线组之后啊，走这个沙僧阴线组。所以呢，周线级别我们同样啊，有一个向下的预期，在各个级别上，日线级别和周线级别两个时间级别上同时出现了一个下跌的趋势。那么下方呢，下方的目标位。我们认为是在三幺三二六啊，这个均线系统一百二十周均线系统这个位置上啊，这是道琼斯工业指数在下跌的这个方向上，这个趋势上，我们的一个目标位。然后回到比特币这里啊，我用紫色的方块画出了它这一轮行情日线级别上日线级别下跌的一个下跌西游的组成，分别是悟空阴线组、八阶阴线组、沙僧阴线组和唐僧阴线组。这轮日线级别下跌西游完成之后呢，我昨天说啊，我昨天说四月二十六日这根阴线是标志性的阴线，为什么呢？因为它是趋势趋势上跌破了上一轮日线级别下跌的主阴线。啊，日线级别下跌过程当中，唐僧阴线的低点跌破之后呢，它具有标志性。我们认为标志性的阴线呢叫悟空阴线。这根阴线呢，四月二十六日的这根阴线呢是。呃，第二轮日线级别的下跌的悟空阴线，它出来之后啊，它出来之后，后面几根 K 线所有围绕它的震荡，都是四月二十六日悟空阴线所要杀死的妖怪。那这种情况下呢，呃，昨天的下跌就不出。我们意料之外啊，因为啊，在日线级别下跌完成之后，整个行情的趋势就偏向于空头。同时呢，我们看到四月六日的这根阴线呢，跌破了一个重要的压力位啊，重要的支撑位。四月六日的这根支撑位的跌破呢，代表呢，呃，这轮熊市有继续下去的一个理由啊。四月六日四千四百点啊，四万四千点这个位置非常具有标志性，这是呃、啊、波峰的连线。日线级别从去年三月份波峰的连线连接过来之后，形成了一个非常重要的支撑位啊！这个支撑位跌破之后，行情出现了一轮日线级别下跌西游，然后跌破箱体之后啊，目前处在呃第二轮日线级别下跌西游的一个悟空位的这个位置上啊！这一组 K 线呢都是悟空位的日线级别悟空位的位置，然后呢我们有向下的日线级别的预期啊，这个预期呢我认为能够到达三万五千美金这个位置呢，我们通过。周线上来看啊，周线上看，呃，三万五千美金是波谷连线连接过来之后，在三万五千美金上形成的一个重要的支撑位啊、呃，也是两轮日线级别下跌的一个目标位啊、呃。同时呢，我们现在已经切换到周线级别了，周线级别上我们看到了目前处在一个沙僧的位置，也就是本周啊、呃、再次下跌的话是处在一个沙僧的这个位置，然后我们还有唐僧的一个下跌的预期啊、呃，所以呢，在周线级别上。和两轮日线级别下跌的目标位，同时给出了一个我们信号啊，给出了我们一个下跌趋势的信号，同时给了我们一个在两个周期上的一个目标位啊，三万五千美金。那三万五千美金如果再次发生跌破的话，比特币的下跌空间，这轮熊市的下跌空间将要打开。啊，为什么说能够打开呢？啊，因为根据江恩的法则啊，如果在同一个位置上发生了四次啊，低点发生了四次啊，就容易发生跌破。那么目前为止啊，一月二十五日这算第一波啊，第一个波谷。
。那六七八月份啊，这是第二个波谷啊。那啊，今年一月份和二月份，这是第三个波谷。那如果再次跌破三万五千美金这个位置啊，是非常容易跌破的，下一跌空间将会被打开。那上一轮熊市当中啊，比特币的跌幅达到百分之八十五。那这轮行情，如果比特币跌百分之八十的话，目标点位要在一万五千美金之下。这也是在熊市当中，我建议大家啊，一定要以做空为主要的方向啊，除非它突破结构的时候，我们可以做一波小幅啊窄的空头啊窄的多头。那在现在的这个趋势上，在日线级别两轮的下跌西游的未完成的过程当中啊，这个有。正在成长为周线级别下跌西游的一个过程当中，我认为空头是一个主要方向啊，主要的方向。那很多人说你抄底啊，做的多行不行呢？我认为是，呃，利润空间是非常窄的。目前在这个位置上，我们在这个。打到四小时级别上，四小时级别上有一个下跌趋势线，有个反弹趋势线啊，构成了一个收敛三角形。在这个三收敛三角形当中呢，我们目前处在三万九千美金附近这个位置呢，向上的反弹空间有多少呢？如果发生反弹的话，它反弹的目标位最多也就也就在四万一啊，四万一这里面有个非常重要的压力位，这个压力位啊是波谷连线连接过来之后啊，延长线的部分构成的一个压力位，所以呢。做多的空间啊是非常窄的，这个空间呢有大概百分之六。那你向下的空间啊，向下的空间我们看一下，如果在当前位置三万九千美金跌到，我调到周线级别吧，跌到一万五千美金，测量一下，做一个测量啊，三万九到一万五。我们大概还有百分之六十的啊做空的空间，那这个空间如果你五倍杠杆的话是百分之三百的利润啊，一个是百分之三百的利润，一个是向上百分之六的利润，五六三十百分之三十的利润，那向下的空间的利润是十向上的十倍，对吧？是向上的十倍。那这种情况下呢，我认为啊，在趋势下行的啊这个。趋势下行的这个时间点，然后我们呃要找到自己能够介入空头的位置啊，在这个空头的位置上呢，我们把时间级别调到四小时线上，我们找到这样的位置。如果发生反弹，反弹到四万美金附近啊，这也是啊这轮行情当中做出收敛动作的一个中轴位置。这个中轴位置啊是有相当的阻力位。相当多的筹码密集区形成的阻力的，也就是说，如果发生反弹，在四万美金可以进场空头；如果发生下跌的话，如果追空的话，追空的话可以在三万八千点啊做追空动作啊做追空动作啊，在反弹或者持续的下跌过程当中啊，介入自己的仓位，找到这个两个位置进入自己的仓位。行情当中一共只有三个东西嘛，一个是趋势，趋势是下跌。啊，一个是呃位置，位置就是如果发生反弹，你在什么位置介入这个空头啊？如果发生继续的下跌，你在追击的过程当中，追击空头方向的时候，怎么样介入空头？如无论怎样的介入的话啊，我都建议你做一个止损位的设置。如果在四万美金进场的话，那你上方这个压力位附近，也就是四万一千五做止损。如果追空的话啊，跌到三万。跌到三万八，你做追空的话，在箱体的下边线，也就是三万九的这个位置上啊，做止损动作啊，做止损动作。呃，在行情当中获利啊，一定要以小博大，而不是以大博小啊。如果行情发生逆转的话啊，一定要先出来。观察一段时间，然后再做啊，在主要的关键的点位上啊去做。太坊现在目前的走势啊就非常清晰。首先，它做了一轮日线级别的下跌西游，目前处在唐僧位的一个震荡区间。如果再往下跌破啊，目前支撑位在这里呢，所以它一直在围绕这个两千七百点附近做震荡，支撑位在这个。位置上，为什么说支撑位呢？这个支撑位啊，是由前面行情当中波谷连线连接过来之后，在两千七百美金形成的形成的支撑。我们可以看到这个白色线构成了一个支撑位。如果再下行的话，最终呢会形成周线级别的下跌西游。目前在周线级别下跌西游上呢，我们处在一个唐僧位的这个位置上。这个周线级别的下跌西游的目标位呢，是在两千六百美金。我们可以通过这个图形上可以看到啊，绿色线波谷连线连接过来之后，在两千六百美金形成周线级别的支撑。这个支撑位呢，如果发生跌破呢，以太坊的下跌空间将要打开，在熊市当中这个下跌空间空间去。就会被打开啊！最终呢，形成月线级别的下跌西游，两千六百美金是我们这轮行情最后的支撑。如果发生跌破的话，它会发生一个大时间级别的下跌。这个时间级别，我们管它叫月线级别的下跌。目前行情啊，正处在月线级别下跌的八阶的这个位置上。沙僧和唐僧一旦出来，我认为以太坊的
呃，目标位，月线级别下跌的目标位，可能达到一千五到一千美金附近。那上周行情以太坊跌幅达到了百分之九十五啊，我们一定要记住这个数字啊，达到百。达到了百分之九十五，那如果这轮行情跌幅达到百分之九十啊，就是最高点到最低点跌幅达到百分之九十的话，我们看到五百美金之下啊，以太坊的最终的目标位要到五百美金之下。那呃，下个月啊，也就是五月啊，今天是四月三十日，那个马上就是五一劳动节，明天五五一劳动节了。那五月美国有加息的这个预期。呃，加息预期呢，对美股来说，这个消息和会议呃落地的时候，它会冲高一下的。美股在日线上，它会冲高一下，冲高之后，会议落地之后，它很快就要回落下来。回落下来之后，呃，道琼斯工业指数最终会走一个日线级别下跌西游啊，日线级别下跌西游的目标位啊，将要达到三到一千点。啊，这种情况下呢，啊，以太坊和比特币最终啊会做出一个月线级别的下跌啊。那现在呢，它正在由日线级别下跌向周线级别下跌过渡。这种情况下呢，呃，周线级别以太坊的目标位跌破两千六百美金之后啊，它要呃把这个下跌的时间周期。下跌的时间周期将要放大啊，所以呢，在五六七月份啊，会有非常大的下跌的风险在这里，特别是在以太坊跌破两千六百美金之后啊，比特币跌破三万五千美金之后啊，下跌的空间呢，同时都会被放大啊。这种情况下呢，你做反弹啊，做反弹的利润空间呢是有限的，是非常少的。所以呢，我认为在行情当中啊，做空啊，做空啊，是一个比较好的获利方向。GME 和 APE 啊，是我们最近一直在说的两个强势币种，特别是昨天 GME 突出现了一个啊小日线级别下跌西游，这个位置呢，我说是做反弹的位置。为什么在这里做反弹呢？小日线下边下跌西游是一个标志性的周期，标志性的周期出现之后啊啊，在这里。昨天说的是这个位置，小日线级别下跌西游啊，你一定可以做一个反弹啊。小日线级别下跌西游做一个十五分钟级别反弹。那如果出现一个四二级别下跌西游的话呢？四二级别下跌西游之后，我们可以做一个更大级别的反弹，就是小日线级别的反弹。我们一定要在 K 线西游理论当中学会并且懂得时间周期切换的一个原理啊。那我们看日线级别啊，日线级别上。它正在做第三轮的日线级别上涨西游啊，这是一个大的时间周期的一个上涨西游。首先，我们看这里啊，这是第一轮的日线级别上涨西游，四二级别调整之后，第二轮日线级别上涨西游，四二级别调整之后，第三轮的日线级别调整啊，日线级别上涨西游。那这第三轮的日线级别上涨西游呢，处在八戒的这个位置上啊，这里啊，四月十八日这里是悟空阳线日线级别的悟空阳线，然后八戒阳线，八戒阳线啊出现之后，一直在围绕这里做震荡啊，震荡调整之后。突破了，但是依然处在八节阳线的势力范围，所以呢，它后面啊还有可能往上走，往上走之后做第三轮的日线级别的上涨西游，也就是周线级别的杀升位的这个位置上啊，我们把它分型看一眼啊。首先，周线级别去掉第一根，然后悟空阳线组、八节阳线组、杀升阳线组啊，这个周线级别杀升阳线组正在进行，如果发生突破啊，在下一周发生突破。它有可能到达六美金附近啊，做周线级别的上涨。那周线级别的上涨呢？我们在 Waves 啊这个案例上就可以看到 ，Waves 就是啊周线级别的上涨西游啊，这一轮是周线级别的上涨西游，分别是悟空、八戒、沙僧组和唐僧啊。然后我们开始做空啊，做空现在已经发生了周线级别的下跌西游啊，所以呢，这个位置呢是不建议再进场空头的啊，不建议再进场空头的。啊，对这个 Waves 来说，因为它已经做出了一个周线级别的上涨和周线级别对称性的下跌啊，所以呢，这一轮行情 Waves 这轮行情已经走完了，对我们 K 线西游战法来说已经走完了。那 GMT 呢，什么时候进场空头呢？我认为啊，在周线级别完成上涨西游之后，是一个进场空头仓位的时间点，所以我们作为空头呢，等待它。啊，但是作为多头呢，要顺应它的行情，它正在发生发展。等它出现出现了一个啊周线时间级别的，它已经完成了之后，才可以进场空头的仓位啊。呃，时间级别我们一定要记住啊，时间级别和方向是不断变化的，我们要从中呢找到这些变化的规律。那怎样找到这些规律呢？多看啊，多练啊，然后才能在这个行情当中找到相应的规律啊，把握啊、呃、这种大的波动啊带给我们的利润。今天的节目就到这里，非常感谢大家一直以来的观看，同时希望大家能够订阅我的频道，加入我的 Telegram 群或者微信，感谢大家，再见。